And we did make a lot of progress in the sense that we now understand better where we all are from different uh, sides and positions, uh, but simply not enough to come to joint uh, conclusions. And that is a requirement uh, to then produce uh, a statement. Χωρί καμία συμφωνία ολοκληρώθηκε το έκτακτο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών τη Ευρωζώνη άσκησαν ασφυκτικέ πιέσει στον Γιάννη Βαρουφάκη προκειμένου να υπάρξει παράταση στο ισχύον πρόγραμμα, κάτι με το οποίο διαφώνησε, σύμφωνα με πληροφορίε, ο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, ακολουθώντα τη γραμμή που είχε χαράξει η κυβέρνηση πριν από τη συνέδριαση. Αυτό ήταν και ο λόγο που τελικά δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινοθέν. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλή του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, επιβεβαιώθηκε η διαφωνία που υπήρξε λέγοντα χαρακτηριστικά ότι σημειώσαμε πρόοδο στι συζητήσει με την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να υπάρξει κοινό ανακοινοθέν. Παράλληλα, προσέθεσε ότι δεν συζήτησαν τι προτάσει τη ελληνική πλευρά. Η σημερινή συνάντηση του Eurogroup ποτέ δεν, θα, δεν είχε σκοπό να καταλήξει σε μία συμφωνία. Ήταν στόχο τη συνάντηση αυτή, γι' αυτό ήταν και η δική συνεδρία να γνωριστούμε, να ακούσουν από τη νέα ελληνική κυβέρνηση την ε, ρηξικέλευτη ανάλυση μας για τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει και γιατί δεν αποδείχθηκε τοξικό και ιδιαίτερα καταστροφικό για την κοινωνική οικονομία. Τις προτάσεις μας όσο αφορά προ, τόσο την ε, ουσία όσο και τη διαδικασία που μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια α, καθαρτική, θεραπευτική συμφωνία στο τέλος της α, συνεδρίας που θα έχουμε τη Δευτέρα. The possibility of an extension. Um, and for some that was clear that that is the preferred option. Uh, but we haven't quite come to that conclusion as yet. So we will need a little more time for that. Uh, we have already a new meeting set up on Monday. And uh, possibly we will make the last bit of progress that we need to really get that work starting. Nena etimatiko mas ya paratasi. Anapeti. Anapeti. Ginan si zitisis. Apo poles meries mas tethi ke to thema oti parch mia daniaki sinfonia ke prepna tin epektinume. Emis exigisa me oti eklegi kame mes toho. Την αμφισβήτηση τη λογική αυτού του προγράμματο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με του τρει οργανισμού, με, το, με, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, με, με την Κομισιόν, με του εταίρου μα, με το Eurogroup. Αλλά το ζητούμενο για μα είναι πώ να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ δύο βασικών αρχών που αλλιώ συγκρούονται. Η μία αρχή ποια είναι. Ότι όταν έχει μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο, έχει ισχύ, το κράτο έχει συνέχεια. Μπορεί να μην υπογράψαμε εμεί αυτό το συμβόλαιο, το υπέγραψαν άλλοι πριν από εμά και αυτό μα δεσμεύει. Απ' την άλλη μεριά όμω υπάρχει και μια άλλη αρχή. Ότι είχαμε εκλογέ και εκλέχθηκε μια κυβέρ... καινούργια κυβέρνηση με ένα δικό τη πρόγραμμα και μια δική τη άποψη για αυτό το... το συμβόλαιο, για αυτό το πρόγραμμα. Η δημοκρατία τι κάνει, Παντρεύει αλληλοσυγκρουόμενα, αλληλοσυγκρουόμενε τέτοιε αρχέ. Δεν έχουμε σκοπό, κύριε Ταραμπατζή, να είμαστε τα καλά παιδιά αυτή τη Ευρώπη. Οι yes, men, στη Μέρκελ αυτό το δοκιμάσαν. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. Εγώ λέω ότι και καλά αποτελέσματα να είχαμε ως καλά παιδιά της Ευρώπης από θέση αρχής για την υπερηφάνεια μας, για την αξιοπρέπειά μας, δεν έπρεπε να είμαστε έτσι. Παρόλα και πόσο περισσότερο που τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν καταστροφές. Από αυτή την άποψη λέω ότι είναι μονόδρομος η δική μας στάση. Εμεί θα κινηθούμε με βάση την εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό. Τι μας είπε ο ελληνικός λαός. Εφαρμόστε το πρόγραμμα που μας είπατε. Μην κάνετε πίσω από αυτό. Κάντε σκληρή διαπραγμάτευση μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Μην κάνετε όμως πίσω από αυτά. Δεν μπορεί να κάνουμε πίσω. Το πίσω είναι το email του Χαρδούβελη. Είναι η πολιτική που υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την πολιτική την κρίναμε, μα είπε ο ελληνικό λαό. Την απορρίψαμε. Προχωρήστε με τη δική σα. Μετά από αυτό το αδιέξοδο που σημειώθηκε, πιθανότητα δεν θα έρθουν τελικά στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια από τι Βρυξέλλες, Γεγονό που αποδεικνύει τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τι δύο πλευρέ, μέχρι και τη συνάντηση που θα έχουν την προσοχή Δευτέρα στη νέα συνεδρίαση του Eurogroup. Κυβερνητικέ πηγέ σημείωναν ότι η ελληνική πλευρά θεμελιώνει. Με επιχειρήματα την αποτυχία των μνημονίων. Μάλιστα, θα συνεχιστεί η διαβούλευση με σκοπό την αμοιβαία εποφελή συμφωνία. Οι Βρυξέλλε έστειλαν τελεσίγραφο για την εξέβρεση λύση μέχρι και την Δευτέρα, όταν θα ξανασυνεδριάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών τη Ευρωζώνη. Για τον λόγο αυτό, το τεχνικό κλιμάκιο ξεκινά προπαρασκευαστικέ συζητήσει από τη Βέλγική Πρωτεύουσα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συνθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση που θα καταθέσει στο Eurogroup τη Δευτέρα η χώρα μα.